హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెర్సి స్టడీ సర్కిల్ నేను మేము మెరిసిని ఈ రోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఏపీ మరియు తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల్లో డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రతి అభ్యర్థికి ఎయిత్ బయాలజీ కంటెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎక్కువ బిడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓల్డ్ మరియు న్యూ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అయితే ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేస్తున్నాము సో దాంట్లో భాగంగా ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో సిక్స్త్ లెసన్ జీవ వైవిధ్యం సంరక్షణ న్యూ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ సంబంధించిన సిక్స్త్ లెసన్ మొక్కలు జంతువుల సంరక్షణ ఈ రెండు లెసన్ సంబంధించిన రి బిట్స్ అయితే చూద్దాము టోటల్ ఎయిటీ ప్లస్ బిట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ బిట్స్ దాటి ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ప్రతి బిట్ పేజ్ నంబర్స్తో మీకు లైన్ టు లైన్ అయితే ఇచ్చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మీరు మన వీడియోస్ అయితే చూసారు కదా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది సో మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకోసమే ఈ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అయితే చేస్తున్నాను మ్యాక్సిమం అందరూ లెసన్ వైజ్గా వెళ్తూ ఉంటారు లేదా టోటల్ బిట్స్ అయితే అంటే అక్కడక్కడ బిట్స్ వదిలేసి చేస్తూ ఉంటారు సో మీకోసం అయితే లైన్ టు లైన్ బిట్స్ వేస్తున్నాను ఒక వీడియో చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది అది కూడా నేను పేజ్ నెంబర్స్తో సహా ఇస్తున్నాను లైన్ టు లైన్ ఇస్తున్నాను అంటే నాకు ఇంకా ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మీకోసం చేస్తున్నాను కాబట్టి మీ సపోర్ట్ కూడా అందించాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే సపోర్ట్ ద్వారా మరి ఎన్నో వీడియో చేయడానికి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా టాపిక్లకి అయితే వెళ్ళిపోదాం ప్రపంచంలో అంతరించిపోతున్న వంద జంతువుల జాబితాలో ఎన్ని జాతులు భారతదేశానికి చెందినవి నాలుగు అంతరించిపోతున్న జంతువుల జాబితాలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన రెండు జంతువులు గూటి టారంటాల సాలీడు బట్టమేక పెట్ట గూటి టారంటాల సాలీడ్నే నీలి రంగు సాలీడ్ అంటారు బట్టమేక పెట్టును గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అని కూడా అంటారు గూటి టారంటాల సాలీడు ఈ దేశాల మార్కెట్లలో ఆన్లైన్ ద్వారా అమ్ముడవుతుంది అమెరికా యూరప్ దేశాలలో కర్నూలులోని పుల్లెందు పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రంలో పెరుగుతున్న జీవి బట్టమేక పెట్ట మరియు గూటి టారంటాల సాలీడు గూటి టారంటాల సాలీడు శాస్త్రీయ నామం పిసులోతీరియా మెటాలికా ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి ఐయుసిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ జెడ్ఎస్ఎల్ జులాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ ఒకసారి ఐయు సిఎన్ను విస్తరించండి ఇలా అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ చూసుకోండి పేజీ నంబర్స్తో ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు టెక్స్ట్ బుక్ కూడా రిఫర్ చేయొచ్చు టీచర్స్ బట్టమేక పక్షులు విస్తరించి ఉన్న రాష్ట్రాలు రాజస్థాన్ గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ నేను పెట్టిన ఎగ్జామ్లో బట్టమేక పక్షులు విస్తరించి ఉన్న రాష్ట్రాల్లో లేనిది అని క్వశ్చన్ వేశాను టీచర్స్ సో అందుకని ఇక్కడ చూసుకోండి మీకు గుర్తుండాలి అంటే ఒక కోడ్ చెప్తాను అది కూడా వీలైతే గుర్తుపెట్టుకోండి రామ్ జీకే మధ్యప్రదేశ్లో నేర్చుకున్నాడు రామ్ జీకే మధ్యప్రదేశ్లో నేర్చుకున్నాడు రామ్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ అనేది రాజస్థాన్ ఏ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎం అంటే మహారాష్ట్ర జీకే నేర్చుకున్నాడు అంటే జీ అంటే గుజరాత్ కే అంటే కర్ణాటక ఎక్కడ నేర్చుకున్నాడు మధ్యప్రదేశ్లో నేర్చుకున్నాడు రామ్ జీకే మధ్యప్రదేశ్లో నేర్చుకున్నాడు సో అలాగేనా గుర్తుపెట్టుకోండి టీచర్స్ ప్రమాద వాంఛున ఉన్న జీవజాతుల గురించిన జాబితాను విడుదల చేసిన సంస్థలు ఐయుసిఎన్ మరియు జెడ్ఎస్ఎల్ ఈవో విల్సన్ అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రపంచం అంతటా సంవత్సరానికి లేదా రోజుకి అంతరించిపోతున్న జాతులు వరుసగా సంవత్సరానికి అయితే పదివేలు రోజుకైతే ఇరవై ఏడు అంతరించిపోతున్న జాతులు డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ విస్తరించండి వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫెడరేషన్ అందరించిపోతున్న లేదా ఆపదలో ఉన్న మొక్కలు జంతువుల సమాచారాన్ని ప్రచురించే పుస్తకం రెడ్ డేటా బుక్ లేదా రెడ్ లిస్ట్ బుక్ భారతదేశంలో అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉన్న మొక్క కానిది ఇలా నేను ఎగ్జామ్లో అడిగాను టీచర్స్ కానీ ఇక్కడ అంతరించిపోయే ప్రమాదం ఉన్న మొక్కలు సైకస్ ఆర్కిడ్స్ సర్పగంధి ఆశ్రయకు పరిమితమైన ఎండమిక్ జీవి కంగారు ఆశాన్ అమ్మాయికు కంగారు ఎక్కువ ఆశాన్ అమ్మాయి అంటే ఆస్ట్రేలియా కంగారు అంటే కంగారు న్యూజిలాండ్కి చెందిన ఎండమిక్ జీవి కివి న్యూ కివి పళ్ళు తీసుకురా అలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా నో కియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూ కివి పళ్ళు అంటే న్యూ అంటే న్యూజిలాండ్ కివి అంటే కివి ఒక దేశం లేదా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాంతానికే పరిమితమై ఉండే వృక్ష జంతు జాతులను ఏమంటారు ఎండమిక్ జాతులు అంటారు భారతదేశంలోని ఎండమిక్ జాతులను ఉభయ చారాలు శాతం సిక్స్టీ టూ పర్సెంటేజ్ భారతదేశంలోని ఎండమిక్ జాతులైన బల్లులు 
లేదా సరిసు రూపాయలు శాతం యాభై శాతం ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి జాతి భావం అన్ని జీవులకు వర్తించదు జాతి భావం లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా సంతానోత్పత్తి జరిపే జీవులకు వర్తిస్తుంది అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకునే జీవులకు ఉదాహరణ హైడ్రా బ్యాక్టీరియా ఈస్ట్ కణాలు ఈ మొక్కలు విదేశీయ ఆక్రమణలకు తగిన ఉదాహరణలు గుర్రపొడెక్క స్పానిష్ ఫ్లాగ్ ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ఎన్ని రకాల వరి వంగడాలు సాగుబడిలో ఉండేవి యాభై వేలు ప్రపంచ పులుల జనాభాలో భారతదేశంలో ఉన్న పులుల శాతం అరవై శాతం పుష్పాలు ఈ కీటకాల ద్వారా పరాగ సంపర్కం జరుపుకుంటాయి తేనె టీగలు సీతాకోక చిలుకల ద్వారా పరాగ సంపర్కం జరుపుకుంటాయి పులులు అంతరించిపోకుండా భారత్ ప్రభుత్వం టైగర్ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించిన సంవత్సరం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఎన్ని పులి సంరక్షణ కేంద్రాలు ముప్పై ఐదు వేల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు పులి సంరక్షణ కేంద్రాల్లో ఉన్నాయి జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో నైన్టాల్ జిల్లాలో ఈ జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఉంది పాకాల వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రం ఏ జిల్లాలో ఉంది వరంగల్ జిల్లా పక్షులు మన రాష్ట్రంలోని కొల్లేరు పులికాట్ సరస్సులకు ఈ కాలంలో వలస వస్తాయి వర్షాకాలంలో ఒక టన్ను పేపర్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని వృక్షాలు నరికివేయాల్సి ఉంటుంది పదిహేడు వృక్షాలు కాగితాన్ని ఎన్నిసార్లు రీసైక్లింగ్ చేసి వినియోగించవచ్చు ఫైవ్ టు సెవెన్ కాంప్రెస్ కార్డ్బోర్డ్ తయారీకి కావలసినవి చెక్క ముక్కలు చెక్క పొట్టు అడవుల నరికివేతను తగ్గించడంలో ఉపయోగకరంగా ఉండేది కంప్రెస్డ్ కార్డ్బోర్డ్ సిఓపి అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం మే ట్వంటీ టూ అంతర్జాతీయ జీవ వైవిధ్య సంవత్సరంగా ఐక్యరాజ్ సమితి ప్రకటించిన సంవత్సరం టూ థౌజండ్ టెన్ కౌండేనియా ఏనుగుల సంరక్షణ కేంద్రం ఏ జిల్లాలో ఉంది చిత్తూరు కోరింగ జంతు సంరక్షణ కేంద్రం ఏ జిల్లాలో ఉంది తూర్పు గోదావరి నేను కోర్టులో చెప్పాను కదా టీచర్స్ గర్ల్స్ స్టార్ హీరోయిన్స్ని కావాలని బాత్రూమ్ కోరటం తప్పు అని కోరటం అంటే కోరింగ తప్పు అంటే తూర్పుగోదావరి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చాడంటే కోరింగ జంతు సంరక్షణ కేంద్రం ఏ జిల్లాలో ఉంది అంటే కోరింగ అంటే కోరటం తప్పు తప్పు అంటే తూర్పు సో ఇలా మీకు గుర్తొస్తుంది టీచర్స్ కోర్ట్స్ మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన కోర్ట్స్ కూడా చూడండి మీకు ఈజీగా క్వశ్చన్స్ వాడు ఎలా ఇచ్చినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు టీచర్స్ కోరింగ జంతు సంరక్షణ కేంద్రం ఏ జిల్లాలో ఉంది తూర్పు గోదావరి కొల్లేరు జంతు సంరక్షణ కేంద్రంలో మొక్కలు మరియు జంతువులు నీటి పక్షులు హెరాన్స్ ఫ్లేమింగోస్ ఆటర్ జాకాల పక్షులు ఉండే జంతు సంరక్షణ కేంద్రం కృష్ణ జంతు సంరక్షణ కేంద్రంలో ఆటర్ జాకాల పక్షులు అనేవి ఉన్నాయి అటవీ నిర్మూలన వల్ల ప్రకృతిలో జరిగే పరిణామాలు భూమిపై ఉష్ణోగ్రతలు పెరగటం వాతావరణంలో సీఓటు స్థాయి పెరగటం భూగర్భ జలాలు తగ్గటం ఎడారికన్ను మనగా మట్టి యొక్క పై పొర తొలగించడం వలన లోపల ఉన్న గట్టి రాతి పొరలు బహిర్గతమయ్యి నేల తక్కువ హ్యోమసును కలిగి సారవంతమైన భూమి క్రమంగా ఎడార్లుగా మారితే దానిని ఎడారికన్ను అంటారు అడవులు వన్య జంతువుల పరిరక్షణ మరియు సంరక్షణ కోసం ఉద్దేశించిన ప్రాంతాలు వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం జాతీయ ఉద్యానవనం జీవవర్ణ రిజర్వ్ జంతువులకు వాటి ఆవాసాలకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా రక్షించబడే ప్రదేశం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యం వన్యప్రాణులు స్వేచ్ఛగా జీవిస్తూ అక్కడి ఆవాసాలను సహజ వనరులను వినియోగించుకునే సహజమైన రిజర్వ్ ప్రాంతం జాతీయ ఉద్యానవనం వన్యప్రాణులు వృక్ష జంతు వనరులు ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న గిరిజన సాంప్రదాయ జీవన పరిరక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన విశాల ప్రాంతంతో కూడిన రక్షిత ప్రాంతం జీవవర్ణ రిజర్వ్ జీవరాశులు ఉన్న భూభాగం లేదా ప్రాణాధారంగా ఉన్న భూభాగం నేమంటారు జీవావరణం లేదా బయోస్పియర్ సాత్పురానే జాతీయ ఉద్యానవనం ఉండే జీవవర్ణ రిజర్వ్ పచ్ మర్హి జీవావరణ రిజర్వ్ వృక్షజాలం జంతుజాలం అనగా నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో కనిపించే మొక్కలు జంతువులను వరుసగా ఆ ప్రాంతంలోని వృక్షజాలం జంతుజాలం అంటారు పచ్మర్హి జీవావరణ రిజర్వ్లోని వృక్షజాలానికి ఈ క్రింది వాణిలో ఉదాహరణ సాల్ 
టేక్ మామిడి నేరేడు సిల్వర్ ఫెర్నలు అర్జున వృక్షం ఇవన్నీ వృక్షజాలానికి చెందిన ఉదాహరణలు పచ్మరిహి జీవావరణ రిజర్వులోని జంతుజాలానికి సంబంధించినవి ఆషియా జింక లేదా చింకార నీలి ఎద్దు మురిగే జింక మచ్చల దుప్పి అంటే చీతల్ చిరుతపులి అడవి కుక్క తోడేలు ఈ క్రింది వాణిలో పచ్చమరిహి జీవావరణ రిజర్వులోని జంతుజాలంలో ఉండే ఆషియా జింక ఏది చింకార ఈ క్రింది వాణిలో పచ్చమరిహి జీవావరణ రిజర్వులోని జంతుజాలంలో మచ్చల దుప్పి ఏది చీతల్ ఒక దేశం లేదా ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రాంతానికే పరిమితమై ఉండే వృక్ష జంతు జాతులను ఏమంటారు ఎండమిక్ జాతులు పచ్మరిహి జీవావరణ రిజర్వులోని ఉన్న ఎండమిక్ వృక్ష జాతులు ఏంటి సాల్ అడవి భూమిడి అడవి మామిడి లేదా వైల్డ్ మ్యాంగో ఇంగ్లీష్లో పచ్మరిహి జీవావరణ రిజర్వులోని ఉన్న ఎండమిక్ జంతుజాలం అడవితున్న పెద్ద ఊడత లేదా జెయింట్ స్క్వెరల్ భారతదేశపు పెద్ద ఊడత జెయింట్ స్క్వెరల్ జాతి అనేది అంతర సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం కలిగిన జనాభా సమూహం ఒక జాతి జీవులు ఉమ్మడి లక్షణాలని కలిగి ఉంటాయి ఈ క్రింది వాణిలో కొన్ని అంతరించిపోతున్న జీవులు నల్ల దుప్పి లేదా కృష్ణ జింక తెల్ల కళ్ళ జింక ఏనుగు బంగారు పిల్లి గులాబీ రంగు తల ఉండే పాతు పొడవు ముట్టె ఉండే మొసలి లేదా గరియల్ చిత్తడి నేల మొసలి కొండ చిలువ ఖడ్గమృగం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో సంరక్షించబడుతున్న గరియల్ అనే అంతరించిపోతున్న జీవి ఏది పొడవు ముట్టు ఉండే మొసలి భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి రిజర్వు అటవీ ప్రాంతం సాత్పుర జాతీయ ఉద్యానవనం సాత్పురా జాతీయ ఉద్యానవనంలో భారతదేశపు అత్యుత్తమ టేకు చెట్లు కనిపిస్తాయి భారతదేశంలో దాదాపు వంద కంటే ఎక్కువ జాతీయ ఉద్యానవనాలు ఉన్నాయి ఈ బిట్టులాగా అడిగాను సో అందుకనే ఇవి ఇవి ఇలా ఇచ్చానమాట ఆది మానవ జీవితానికి నిదర్శనమైన రిజర్వు అటవీ ప్రాంతం సాత్పుర జాతీయ ఉద్యానవనం పచ్ మరిహి జీవావరణ రిజర్వ్ ప్రాంతంలో గుర్తించబడిన మొత్తం రాక్ షెల్టర్లు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏ జీవులైతే అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో ఉన్నాయో వాటిని ఏమంటారు అంతరించిపోతున్న జాతులు లేదా ఆపదలో ఉన్న జాతులు షాత్పుర జాతీయ ఉద్యానవనంలో కనిపించే బరాస్ సింగ్ జీవి చిత్తడి జింక ఇంకా మీరు లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి సాత్పుర టైగర్ రిజర్వ్లో అనుమతించినవి జంతువులను మేపడం పట్టుకోవడం జంతువులను హింసించడం వేటాడటం కట్టెలు ఔషధ మొక్కలను సేకరించడం అనేవి ఈ సాత్పుర టైగర్ రిజర్వ్ రిజర్వ్లో అనుమతించరు అంతరించిపోతున్న లేదా ఆపదలో ఉన్న మొక్కలు జంతువుల సమాచారాన్ని నమోదు చేసే పుస్తకం రెడ్ డేటా బుక్ లేదా రెడ్ లిస్ట్ బుక్ అని కూడా అంటారు అది ఎయిత్ క్లాస్ ఓల్డ్ టెస్ట్ బుక్లో ఉంటుంది ఒక టన్ను పేపర్ తయారు చేయడానికి అవసరమైన వృక్షాలు పూర్తిగా పెరిగిన వృక్షాలు ఎన్ని అంటే ఎన్ని అవసరమతో అంటే సెవెంటీన్ ఒక టన్ను పేపర్ తయారు చేయడానికి పూర్తిగా పెరిగిన వృక్షాలు ఎన్ని అవసరమవుతాయంటే సెవెంటీన్ కాగితాన్ని ఎన్నిసార్లు రీసైక్లింగ్ చేసి వినియోగించవచ్చు ఫైవ్ టు సెవెన్ సైబీరియన్ కొంకలు ఏ రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్తాయి రాజస్థాన్లోని భరత్పూర్ హర్యానాలోని సుల్తాన్పూర్ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తాయి అడవుల పునరుద్ధరణ అనగా నాశనం చేయబడిన అడవుల స్థానంలో కొత్త మొక్కలను నాటడం పక్షుల వలస అనేది ఒక సహజ ప్రక్రియ వివిధ రకాల పక్షులు ఆహారం సంతానోత్పత్తికి అనుగుణంగా మెరుగైన పర్యావరణ పరిస్థితులు ఆవాసాలను వెతుక్కుంటూ ఎక్కువ దూరాలకు ప్రయాణిస్తూ ప్రయాణిస్తాయి దీన్నే పక్షుల వలస అంటారు కొన్ని వలస పక్షులు వాటి ఆవాసాలలో విపరీత వాతావరణ పరిస్థితులను తప్పించుకోవడానికి ఎన్ని కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తాయి పదిహేను కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తాయి క్రింది వాటిని చదపరిచినట్లయితే ఆసియా ఏనుగులు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒక కొమ్ము గల ఖడ్గం రోగాలు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆసియా సింహాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు క్వశ్చన్ అయితే అర్థం అవ్వలేదు కదా సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రపంచంలోని అడవి పులుల్లో సగానికి పైగా భారతదేశంలో ఉన్నాయి దాంట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆసియా ఏనుగులు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గొప్ప ఒక కొమ్ము గల ఖడ్గం రోగాలు మరియు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆసియా సింహాలు ఉన్నాయి సో అందుకే ఇలా మీకు డైరెక్ట్గా బిట్ అయితే ఇచ్చేశాను ప్రపంచంలోని పన్నెండు స్థూల జీవవన దేశాల జాబితాలో భారతదేశం ఏ స్థానంలో ఉంది ఆరవ స్థానంలో ఉంది 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పు వాటిల్లుతున్న చాతుల్లో భారతదేశంలో ఎన్ని చాతుల జంతువులు ఉన్నాయి వన్ సెవెంటీ టూ ప్రపంచంలోని మొత్తం ముప్పు వాటిల్లుతున్న జాతుల్లో భారతదేశంలో ఎంత శాతం జంతువులు కలిగి ఉంది టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తూర్పు హిమాలయాల్లోని హాట్స్పాట్ కేంద్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆపదలో ఉన్న జాతులు వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఇంత డీటెయిల్స్ ఈ టూ లెసన్స్ సంబంధించిన టోటల్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఎయిటీ ప్లస్ బిట్స్ అయితే ఉన్నాయి మీకు ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని అయితే వెళ్ళండి ఏపీ వాళ్ళైనా తెలంగాణ వాళ్ళైనా ఖచ్చితంగా అయితే ఈ ప్రాక్టీస్ చేసి అయితే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఒక టూ త్రీ టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే ఎయిత్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఎయిత్ బయాలజీకి సంబంధించిన రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిత్ ఫిజిక్స్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో యూస్ఫుల్ కంటెంట్ మీకు కావాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీ సపోర్ట్ కూడా అందించండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే మీ అమూల్యమైన సబ్స్క్రైబ్ అయితే నాకు సపోర్ట్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి ఈ వీడియోకి ఇంకా లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ